yo no tuve problema para dejar todo ese montón de mujeres que tenía y amar a mi esposa. Yo no tuve problema para dejar la droga. Porque yo tuve un arrepentimiento genuino, ¿eh? Yo no me puse a pensar que, ay, que si, que, que si pitos y que flautas y que los cosos y que esto, que el dinero, que lo uno, que lo otro. ¿eh? No, no. Que tú, que yo, que yo, que tú, con el Señor no se puede uno meter así. Que tú, que yo, que ya, que tú, que tú, que mañana, que pasó mañana. No, no, no. Con el Señor. Si tú te metes en serio, en serio el Señor te va a levantar. Pero si tú te pones ahí que para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, pues el Señor también, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Ya no hay, ya hoy no hay más para adelante, para atrás, mi hermano. Amén. Hoy con el Señor es, humíllese, humíllate de, debajo de la mano poderosa del Señor y Él te exaltará. ¿Cuántos aplauden su nombre? Él te va a exaltar. Y siempre a la carne le da miedo humillarse porque ella piensa en lo que va a perder. Ya no me puedo, ya no me puedo, ya no me puedo acostar con la novio. ¡Qué rico! ¡Qué ira! La carne no le va a gustar porque te imagínate, le vas a meter en ayuno a la carne. Una de las cosas que a mí me costó trabajo dejar fue la, como dijo el dominicano, la zarza. La salsa. A mí me tenían que amarrar, ¿cierto, mi amor? Mi esposa me decía, vaya hombre, y rumbé, pero no llegué tan tarde. Y yo le llegaba siempre temprano. Yo no podía. Yo no podía controlar mis impulsos. Porque la carne, la carne pide. Es una cosa, yo le, yo le echo fuera a usted los demonios, pero si usted no somete la carne, los demonios van a volver. Porque la carne está habituada, o a, habituada, habituada al pecado, me hago entender. Y se transforma en una atadura. Y detrás de la atadura se esconde y se fortalece un demonio. Pero cuando usted... Tú buscas el bautismo de fuego, la carne queda chamuscada. Los demonios salen. Aló. Viene el espíritu de vida sobre ti, el hombre de arriba. Y empieza a controlar tu vida. Y tú tienes un nuevo, no una conversión, un nuevo nacimiento. ¿Cuántos aplauden su nombre? Bueno, yo les... Yo los estoy provocando a ese nuevo nacimiento ¿Cuánto les gustaría lanzarse de corazón a ese nuevo nacimiento? Por ejemplo, cuando yo era el primer Adán Yo le pegaba a mi esposa Ahora que soy espiritual me dejo pegar No, ¿verdad? Yo me volví dócil Cuando Nancy hace Yo le digo, sí, mi amor ¿Y quién pierde ella? Porque no tiene con quién pelear y cuando yo quiero pelear, ella baja la guardia. ¿Y quién pierde? Otra vez pierdo yo. ¿Te cuesta trabajo someter tu carne? Muchos están ya tristes, ¿no? Porque la carne, la carne que, la carne dice, dice... Los que son de la carne piensan en las cosas en la carne. Por eso es que el católico vive como le da la gana, ¿no? Porque ellos no sueltan la carne, no la sueltan. Y dice la palabra que los que andan en la carne no pueden agradar al Señor. Ahora sí entiendes por qué a esta congregación no todo el mundo viene. Porque esta congregación no es para los que andan en la carne. Esta congregación es para los que quieren andar en el Espíritu. Entonces, como todos ustedes quieren andar en el Espíritu, a ustedes les gusta la palabra fuerte, poderosa, porque quieren que el hombre espiritual de arriba se perfeccione en sus vidas. ¿Cuántos aplauden al Señor? Ya terminamos. 
Romanos 8, 13. Yo te aconsejo que hoy empieces a buscar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo te invito por la mañana a orar. ¿Cuántos pueden venir por la mañana a orar a buscar al Espíritu Santo? Si usted no puede venir, búsquelo en la casa una hora. Pero hermano, si usted en el día no busca al, al Espíritu Santo, hay unos hermanos que dicen, ay, es que yo le tengo que decir a qué horas. Mira las tres, las tres defensas de alguien que no ora. Le, te, le tengo que decir que yo oro para que usted crea que yo oro. La primera defensa del que no ora. ¿Acaso usted sabe cuando yo oro? Usted es Dios. Segunda defensa del que no ora. ¿Usted me ve cuando yo oro? No, no, perdón, disculpe, hermano, disculpe. Ah, bueno, entonces. Yo oro, lo que pasa es que yo oro en el espíritu. Y, de, y mentiras no oran Todo el día andan en la carne Yo no sé cómo antes viven Pues viven en la carne Y cuando uno vive en la carne Cualquier cosa Extraordinaria lo fulmina a uno Porque uno está en la carne No está en el espíritu Me hago entender Uno anda en la carne Y alguien le dice Caremí No saca una pistola Y le pega un tiro Porque andaba en la carne Pero cuando andas en el espíritu Tú te ríes. ¿Aló? Porque el hombre de arriba vence los designios de la carne. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, en pocas palabras, ¿para qué anda en la carne si la carne lo va a matar? ¿Para qué siembra en la carne? ¿Para qué sembrar en algo que te va a matar? Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne Viviréis Porque todos los que son guiados por el Espíritu Estos son hijos de Yahweh Aló Yo les hago una invitación No he terminado este mensaje Lo va a terminar el viernes Porque estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Yo les hago un desafío Vamos a dejar que el Espíritu entre en nuestra vida ¿Cuántos quieren darle su vida al Espíritu? ¿Cuántos quieren darle su carne al Espíritu? ¿Cuántos quieren darle su carácter al Espíritu? ¿Cuántos quieren darle la boca al Espíritu? ¿La lengua al Espíritu? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántas mujeres quieren darle su sexo al Espíritu? ¿Cuántos matrimonios le quieren dar su matrimonio al Espíritu? Yo quiero darle mi vida al Espíritu. Póngase de pie, por favor. Vamos a buscar del Espíritu. Vamos a buscar el Adán ese de arriba. Si hay alguien que no puede vencer, si hay alguien que no puede triunfar, si hay alguien que no puede controlar su carne, que no puede controlar el sexo, que no puede controlar la mentira, que no puede controlar el carácter, no le dé pena. Yo no lo voy a juzgar. El Espíritu está aquí.